Le deuxième roman de Gilles Vigneault, c'est « Chercher le vent ». Alors, vous voyez sur la pochette, c'est la vieille Buick qui va servir pour euh, faire un genre de voyage sans destination précise avec un de ses amis. Alors, Guillaume, je ne sais pas qu ce qu'il a vécu, mais ces deux romans, ça commence par la rupture amoureuse. Et c'est toujours des ruptures qui fessent dans la face. Alors là, il s'en va chercher son ex-beau-frère en, en psychiatrie. Là, il a assommé quelqu'un qui a un téléphone public dans un bar. Et il sort de l'hôpital en cachette. Puis, ah ouais, on s'en va chez grand-maman à la Minerve, à Val-d'Or. Puis, Là, c'est un, un genre de, 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 de séjour de gars, là. la bière, les échecs, ils se font de la bonne bouffe, ils vont pêcher leur truite, ils font ça en papillote. C'est juste qu'ils ne nous expliquent pas la recette. Encore une fois, c'est même mieux écrit que le premier. Euh, Peut-être plus facile à suivre aussi dans les déplacements, dans les actions. Et euh, après ça, c'est comme ça. Toujours une espèce de, de, de mal de vie, de ne pas être capable de passer au travers d'une réflexion, de ne pas aboutir à une réflexion. Et lui son idée, en tout cas dans les deux romans, c'est qu'on change de place. Alors là, on s'en va dans le même, il est fort sur le même, dans les deux, on se ramasse au même. Assez qu'on se demande s'il n'y a pas des traces de vécu à, au travers de ces romans. Et euh, ils vont rencontrer une fille, ils vont prendre sur le pouce, et à se lier d'amitié avec euh, l'ex-beau-frère, puis les routes se séparent, se rencontrent à nouveau, euh, ils continuent à se déplacer. Encore une fois, là, au lieu de se rendre au Mexique, il va se rendre en Louisiane, ils vont rencontrer d'autres sortes de personnages qui vont apprendre qui vont l'amener à faire d'autres types de réflexions qu'on peut retrouver dans le premier roman, mais toujours quand même des réflexions intéressantes. Encore une fois, une générosité dans les figures de style, mais quand même assez simple. Comme je pense un matin où il sort du, euh, du chalet de la grand-mère, puis il dit « ce matin, le lac se prenait pour le ciel ». Alors, on voit tout de suite le lac très calme, très plat, le, la journée parfaite d'été, c'est bleu, bleu égal dans l'eau et dans le ciel. Et aussi, un humour vraiment, euh, euh, c'est très drôle, c'est un humour là, autant dans les, dans les parties qu'il fait que euh, dans les réflexions qu'il se fait à lui-même. Euh, on, on rit autant qu'on est touché, puis je vous dirais que c'est un livre qui peut même vous-même vous amener à faire des réflexions des fois sur euh, des passages amoureux que vous avez pu avoir euh, tout au fil de votre vie. Lecture simple, euh, livre généreux, encore une fois, pour les fiches à remplir. Euh, c'est un livre avec lequel c'est facile de travailler puis remplir des fiches au fur et à mesure que vous allez faire la lecture. Alors, je trouve que c'est un excellent choix de, de, de livre roman de, bah, qui, qui part d'une peine d'amour, mais qui amène beaucoup de réflexions très riches, très simples, mais qui nous trottent dans la tête longtemps puis qui font du millage. Alors, je vous le recommande aussi.